फ्रेंड्स भारत भूगोल आज के तुम्हारे संगे भारत मटी सम्पर् आलोचना करब एवं भारत मटी सम्पर् प्रत्येक तथ्य पुंगानुपुख भावे आलोचना करब व पढ़ब ओके तो सब आगे तुम्हारे जो क्या हमें बार बार बोली मैप स्टोरि करी जदि भारत मै भारत मटी चैप्टार पढ़ते गेले पर मैप स्टाडीटा जरूरी कारण तुम्हार एक साधारण धारणा हो से कारण मैप नहीं एगोब ओके तो ये पासी पार्वत्य मटी और एचड़ा ये अंचल ओके बाई अंचलगूते तरपे समभूमि अंचले पलिमाटी पासी पलिमाटी शुद्ध ये अंचलटुकु नए उत्तर मैदान अंचल नए ताड़ा उपकूल अंचलवर्ती एलिका गुजराटे किचु अंश एवं विशेषकर नदी अबबाहिका अंचल अर्थात पूर्व उपकूले जो तो नदी रही है नदी अबबाहिका अंचलगुल पलिमाटी देखा जाए पलिमाटी समृद्ध एलिका ये तो डेजार्ट सएल तुम भलोम जो ये अंशगुलो जो देखान रही है सेगल के बोली उपकूल डोनामाटी कोस्टल सालाइन सएल एटी लैटरइट मृत्तिका लैटरइट मृत्तिका पूरा पश्चिम घाट पर्वतमला जुड़े ए छाड़ा छोटनागपुर अंचल अंचल ए मेघालय ये अंचले लैटरइट मृत्तिका तो लैटरइट मृत्तिका आसमें अतरिक्त बिष्ट कारण सृष्टि है डिटेल्स पर जानब एगुलि ब्लैक सएल और बाकी अंश देखो तुम्हारा एगुली रेड सएल ओके तो ये सवार आगे तुम्हारा निजे इके ने प्रत्येक मटर पार्ट तब मटर चैप्टार पढ़ार आगे हमारे किचू जिन जेने जरूरी मटर सम्पर् से सवार आगे हमें जाब तो मटी एक अर्थात सएल सएल एक लैटिन शब्द जार उत्पत्ति सोलाम सोलाम शब्दर अर्थ हे टू मेक डाल ओके अर्थात सएल एक लैटिन शब्द सोलाम उत्पत्ति जार अर्थ टू मेक डाल ओके नेक्स्ट पॉइंट मटी निर्माण प्रभावक षय तो मटी निर्माण प्रभावक हल सब आगे नम्बर वन रक खनिज पदार्थ नम्बर टू जलवायु नम्बर थ्री भूगर्भी भूगर्भीय जल नम्बर फोर वियोज और नम्बर फाइव वृक्ष ओके तो सब आगे जलवायु पॉइंट करब एवं जलवायु सम्पर् लिखब अर्थात मटी निर्माण प्रभावक कारा एफेक्ट कर तो सब आगे जलवायु जलवायु अर्थात प्रथम पॉइंट लिखब जो अधिक बृष्टि हम लिचिंग प्रक्रिया है लिचिंग प्रक्रिया बांगला जदि बोली तेल से निच्छलन हमें बोझाई लिचिंग प्रक्रिया अंचलटा जे सब अंचले प्रचुर परमाणे बृष्टि हे लेयारगलि जलटा बृष्ट जलटा मटर लेयारे प्रवेश कर जलर संगे मटर उपादान ओपर जे उपादानगुली से उपादानगुलि आस्ते आस्ते नीचे दिखे चले जाए यह बला है हम लिचिंग प्रक्रिया अर्थात जेखने अधिक बृष्टिपात है से लिचिंग प्रक्रिया चले मटर ऊपर उपादानगुली ससपेंशन प्रक्रिया द्वारा मटर नीचे चले जाए चुईए चुईए नीचे चले जाए फले मटी अनुरबर हो पड़े जमन करल पश्चिम घाट पर्वतमला तपर मेघालय चेरापुंजी अंचलगुल प्रचुर बिस्टीपात कारण लैटरइट मृत्तिकार सृष्टि आर अधिक उष्णुक्त अंचल अर्थात ये राजस्थान ये अंचले एत परिमाणे बाष्पीभवन प्रक्रिया चले से बाष्पीभवन प्रक्रिया फले एखानकार ओपर अंश जल बाष्पी बाष्पीभवन माध्यम उबे जाए फले भौम जले टान पड़े भौम जले जो टान पड़े तक आप जानी जल स्वाभाविक अनुजय जल जो हम फोटाई तक ओपर दिखे चून टा भेसे आसे तो ये अंचलगूते चून लेयार पा जाए अर्थात मटर प्रकार भिन्न कर दीचे ओके ए नम्बर टू खनिज पदार्थ व रक्स नदी वायु रोद द्वारा सारा बचर मटी पाथर एगल भेगे चले फले मटर उपादान परिमाण भिन्न भिन्न है इचड़ा खनिज सम्पद 
ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন খনিজ সম্পদ মাটির বিভিন্নতা আনে অর্থাৎ মাটির উপাদানের মধ্যে পার্থক্য আনে ওকে নেক্সট লিখবে ভূগর্ভীয় জল অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি যে ভূগর্ভীয় জল জলের একটা স্বাভাবিক ধর্ম রয়েছে এর মধ্যে পৃষ্ঠ টান দেখা যায় ওকে কারণ জল সব সময় ক্ষেত্রফল বাড়াতে চায় না কিছুতেই বা ক্ষেত্রফল বাড়াতে চায় না ফলে জল কি হয় নালি বরাবর ওপরের দিকে উঠে আসে এটাকেই আমরা বলি কৈশিক প্রক্রিয়া তো অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের কারণে এই অঞ্চলের মাটির নিচে জলে টান ধরে অর্থাৎ ভৌম জলে টান ধরে এবং রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী ওপরের দিকে চুন জমতে থাকে অর্থাৎ অধিক উষ্ণযুক্ত অঞ্চলে আমরা চুনা মাটি বেশি পাই ওকে নেক্সট পয়েন্ট বিয়োজক গাছ ও প্রাণীর অংশকে বিয়োজিত করে যে ব্যাকটেরিয়া তাদেরকে বিয়োজক বলি অর্থাৎ এই বিয়োজকই হচ্ছে হিউমাস তৈরি করে আর বৃক্ষ বা পচা গলা প্রাণীর দেহ এরা হিউমাসের পরিমাণ নির্ধারণ করে ওকে এই গেল মাটি নির্মাণের প্রভাবক যারা অর্থাৎ সবার আগে রক পেয়েছি জলবায়ু পেলাম ভূর্গ ভূগর্ভীয় জল পেলাম বিয়োজক এবং বৃক্ষ এরপরে আসি মাটির উপাদান বারবার মাটির উপাদানের প্রসঙ্গটি চলে এসেছিল তাহলে মাটির উপাদানে সব থেকে বেশি থাকে অক্সিজেন তারপরে সিলিকা তারপরে অ্যালুমিনিয়াম তারপরে আয়রন অর্থাৎ অক্সিজেন সিলিকা অ্যালুমিনিয়াম আয়রন এই হচ্ছে মাটির মধ্যে প্রাপ্য উপাদানের ক্রম আর খনিজ পদার্থ যদি বলি তাহলে সব মাটিতে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ খনিজ পদার্থ থাকে হিউমাস থাকে ফাইভ পাঁচ থেকে দশ শতাংশ কাদা জল আর বায়ু থাকে পঁচিশ শতাংশ করে অর্থাৎ কাদা জল পঁচিশ শতাংশ বায়ু পঁচিশ শতাংশ আলাদা আলাদা পাঠভাবে জানলাম যে মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ কতটা আসতে পারে সোজাসুজি তোমাদের অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হিউমাস কতটা থাকে পাঁচ থেকে দশ শতাংশ কাদা জল কতটা থাকে পঁচিশ শতাংশ বায়ু থাকে পঁচিশ শতাংশ নেক্সট পয়েন্ট ল্যাটারাইট মৃত্তিকায় হিউমাস কম বিদ্যমান আর পিত এবং পার্বত্য মাটিতে হিউমাস সব থেকে বেশি থাকে ওকে তো প্রত্যেকটা পয়েন্ট বন্ধুরা তোমরা সবাই লিখবে যাতে মাটি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তোমাদের হয়ে যায় এবারে চলে আসি সয়েল প্রোফাইল সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীরা পশু পাখিদের জন্য খাবার বানাতেন একটা সময় এরা দেখলেন পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রাপ্য খাবার রয়েছে সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণ নয় শুরু হয় বিকল্পভাবে খাবার তৈরি করার প্রচেষ্টা এই থেকেই তারা দেখলেন যে প্রকৃতিতে চাষের মাধ্যমে বিকল্প খাবার তৈরি করতে হবে এবং শুরু হয় গবেষণা করা যে কোন মাটিতে কোন চাষ কি চাষ করলে ভালো হবে এবং অবশেষে তারা একটা খোঁজ পান ব্রাউন মৃত্তিকা যেখান থেকে বা যেই মাটিতে তারা খুব ভালো উদ্ভিদ চাষ হবে বা হয় বলে আবিষ্কার করেন ওকে তো প্রাচীনকালে কিছু বিজ্ঞানীদের নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে পেট্রাস ক্রিনটেনসিয়াস ইনি প্রথম বারোশো চল্লিশ সাল নাগাদ এগ্রিকালচার সয়েল এগুলো সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন যেটা আধুনিক ধারণার সঙ্গে একদমই মিল নেই এখন সেই ধারণাটাকে ভুল বলে বলা হয় পরে পলিসি আসেন পলিসি এসে ডাং থিওরি দেন অর্থাৎ ইনিই বলেন যে মাটির একটা অ্যাবজর্বিং ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ আমরা যে গাছ পুতলে বা বীজ পুতলে সে সেটাকে নিজের কাছ নিজের মতন করে অ্যাবজর্ব করে এবং তারপরে সেখান থেকে একটা নতুন উদ্ভিদ জন্মে ওকে উডুয়ার্ড বলেন পচা গলা মাটিতে উদ্ভিদ ভালো জন্মে পরে স্যার হাম্পারি দেবী বলেন ডিকম্পোজ মেট অ্যানিমিয়াল অ্যানিমাল বা প্ল্যান্ট এগুলি উদ্ভিদের গ্রোথে সাহায্য করে অর্থাৎ আমরা তোমরা অনেকেই জানো যে ফুল গাছ চাষ করলে পরে আমরা বলি হাড় গুঁড়ো দিয়ে দিই হাড় গুঁড়ো দিলে তাড়াতাড়ি গ্রোথ হয় অর্থাৎ এইটা স্যার হ্যাম্পারি দেবী বলেছিলেন যে ডিকম্পোস্ট অ্যানিমাল আর প্ল্যান্ট এগুলি গাছের গ্রোথে সহায়তা করে উদ্ভিদের গ্রোথে সহায়তা করে জাস্টিন ভ্যান ইনি বলেন উদ্ভিদের গ্রোথের জন্য যা কিছু মেটেরিয়াল দরকার যা কিছু এলিমেন্ট দরকার সবই আসে মাটি থেকে ওকে তো এই গেল সয়েল প্রোফাইল সম্পর্কে হিস্ট্রি এবার স্টাডি অফ সয়েল সায়েন্স একে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা পেডোলজি আর একটা হচ্ছে এডিফোলজি তো পেডোলজি কি পেডোলজি হচ্ছে মাটির টেক্সচার শেপ কোয়ালিটি এগুলি বর্ণনা করে তো এগুলির জন্য কোনো প্র্যাকটিক্যাল পড়ার প্রয়োজন হয় না মানে মাটি সম্পর্কে ইন জেনারেল বিষয়গুলি পেডোলজিতে বর্ণনা হয়েছে আর এডিফোলজিতে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্টগুলো বর্ণনা করা রয়েছে কোন মাটিতে কি হয় বা যা কিছু হয়েছে এইগুলি সব আলোচনা হয়েছে এবার আসে সয়েল প্রোফাইল 
সয়েল প্রোফাইল সম্পর্কে যখন আমরা আলোচনা করছি তার আগে তোমরা এতক্ষণ যা বলেছি সেটা যদি লিখে নিতে চাও কেন বিজ্ঞানীগুলো নাম পরপর রয়েছে ওকে এগুলি চাইলে তোমরা পজ করে লিখে নিতে পারো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি দিয়ে দিলাম এবার দেখো স্টাডি অফ সয়েল সায়েন্স স্টাডি অফ সয়েল সায়েন্সে কি বলা রয়েছে অলরেডি বলে দিলাম দু ধরনের পেডোলজি আর রিফোলজি এবার সয়েল প্রোফাইল সয়েল প্রোফাইলটা কীভাবে হয়েছে তো সয়েল নির্মাণটা কী করে হয় একটা হচ্ছে ইনফিল্টারেশন প্রসেস আর একটা হচ্ছে পারলোকেশন পার পার্কোলোকেশন পর প্রসেস তো বৃষ্টি হলে পরে কিছু পরিমাণে জল এইভাবে বেরিয়ে যায় আর কিছু ভেতরে প্রবেশ করে তো ভেতরে যখন প্রবেশ করে এইটাকেই বলি আমরা হচ্ছে পার্কোলেশন আর দুই দিক থেকে যখন ছড়িয়ে পড়ছে সেটাকে বলি ইনফিল্টারেশন ওকে তো পার্কোলোকেশনের মাধ্যমে জল যেমন যেমন নিচে যাবে তেমনি মাটির উপাদানের স্মরণ হবে ফলে মাটির রঙের পরিবর্তন এবং ভিন্ন ভিন্ন লেয়ার সৃষ্টি হয় ওকে এবার সয়েল প্রোফাইলের এই ছবিটা তোমরা দেখো সয়েল প্রোফাইল যে আমরা পড়ি তো সয়েল প্রোফাইলের এইভাবে লেয়ারগুলো ডিসাইড করা রয়েছে ওকে সাসপেনশন কি সাসপেনশন মাটির উপাদান নিচে যায় সেই প্রসেসটাকে বলে সলভেশন কি অর্গানিক উপাদান সি এ সিও থ্রি গঠন করে সি এ সিও থ্রি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট গঠন করে সেটা রিডাকশন কি পজিটিভ চার্জের উপাদানগুলি এক জায়গায় জমা হয় সেটাকে বলি রিডাকশন আর চেরুভেশন বলা হয় দুটো উপাদান মিলে একটা নতুন উপাদান তৈরি হয় এবং সব থেকে নিচে জমা হবে ওকে তো এখানে লেয়ার দেখো এই অংশটুকুকে বলা হয় ইলুভিয়াল আর একই টার্ম শুধু আই এই অংশটুকুকে বলা হয়েছে ইলুভিয়াল তো এই লেয়ারগুলো রয়েছে ওপর থেকে ওকে এবং নিচের অংশটা এটাকে আমরা ডিটেলসে এর নেক্সটে পড়ব প্রত্যেকে লিখে নেবে যে যার মতন করে যাতে পরবর্তীতে আলাদা করে না করতে হয় ওকে এবার দেখো লেয়ারগুলো রয়েছে সয়েল লেয়ার সবার ওপরেরটা হচ্ছে এ ইনফিনিটি এই লেয়ারে ডার্ক ব্রাউন ব্ল্যাক কালারের মাটি হয় অর্গানিক ম্যাটার সব থেকে বেশি সাধারণত ভারতে পাওয়া যায় না তবে পাহাড়ে কিছুটা পাওয়া যায় তারপরে এটা এই লেয়ারটাকে বলি আমরা হচ্ছে এ নট পার্শিয়ালি ডিকম্পোজ ম্যাটেরিয়ালস গিয়ে জমা হয় ওই লিচিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বা পার্কুলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি হালকা ব্রাউন হয়ে গেল ফরেস্ট এরিয়াতে পাওয়া যায় ওকে দেন এ ওয়ান ডিকম্পোজ স্টার্টেড হলো ফার্টিলিটি ভালো এই যে মাটিটার ফরেস্ট এরিয়াতে এটাও পাওয়া যায় এ টু ফার্টিলিটি ডাউন হয়ে যাবে এবার এরপরে এ হচ্ছে ট্রানজিশন লেয়ারের কাজ করে অর্থাৎ এ টু এবং বি ওয়ান এই দুটোকে একটা জায়গায় জোরে জুড়ে বি সি এ সিও থ্রি গঠন হলো ওকে দেন তারপরে সয়েল প্রোফাইল শেষ হয়ে যাবে এবং রকি লেয়ার বলা হয় এরপরে অর্থাৎ আই এল এল ইউ ইলুভেশন শুরু হয়ে যায় নেক্সট আগের ছবিটা পজ করে বা দেখে নিতে পারো তোমরা ওকে দেন চলে যাচ্ছি হচ্ছে সি হরাইজন যেটাকে আমরা বলি গ্রাউন্ড ওয়াটার এইখানে এসে জমা হয় আর তার শেষ হচ্ছে বেডরক এই গেল লেয়ারগুলি নেক্সট পয়েন্ট তোমরা লিখবে সয়েল রিয়াকশন সয়েল রিয়াকশন মিন্স মাটিতে যদি হাইড্রোজেন বেশি হয় তখন সেটাকে আমরা আমলিও মাটি বলি আর মাটিতে যদি পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম বেশি হয় তখন সেটাকে আমরা খাড়িয়ে বলি তো আমলিও হলে সেটাকে স্বাভাবিক করতে চুন প্রয়োগ করতে হয় আর খাড়িও হলে সেটাকে জিপসাম প্রয়োগ করতে হয় ওকে তো লবণাক্ত মাটি সব থেকে বেশি গুজরাটে আর খাড়িও মাটি সব থেকে বেশি রাজ্য হিসেবে ইউপিতে উদ্ভিদ বা জীব উপযোগী মাটির পিএইচের মান কত সেটা হচ্ছে পিএইচ মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সাতের বেশি হয়ে গেলে সেটা খাড়িও হয় আর লেস দ্যান সেভেন হলে সেটা আমলিও হয় আর সাধারণ মাটির পিএইচ মান হচ্ছে সেভেন ওকে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট লিখবে এইবারে আসি আমরা ভারতের মাটি সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে ওকে একটি ভিডিওতেই আমি তোমাদের সমস্ত পার্টগুলো শেষ করে দিতে চাইছি যাতে ভারতের মাটি সম্পর্কে কোনো রকম কোনো তথ্য তোমাদের জন্য ছাড়া না পড়ে তাহলে সবার আগে বলি ভারতের মাটির বিভাজনটা কে করে ভারতের মাটির বিভাজন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ যার সদর দপ্তর দিল্লিতে অবস্থিত এই ইন্ডিয়ান এক কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চের মতে ভারতের মাটি টোটাল আট ধরনের টোটাল আট ধরনের এবং সেই আট ধরনের মাটি আমরা এখানে দেখতে পাবো সবার আগে পেলাম পার্বত্য মাটি 
তারপরে পলি মাটি অর্থাৎ অ্যালোভিয়াল সয়েল কালো মাটি ব্ল্যাক সয়েল লাল মাটি ডেড সয়েল ল্যাটেরিয়া ল্যাটেরাইট হচ্ছে ল্যাটেরাইট মরু অঞ্চলের মাটি ডেজার্ট সয়েল উপকূলে লোনা মাটি কোস্টাল স্যালাইন সয়েল আর পিট মাটি বা মার্সি সয়েল ওকে তবে পরিমাণ অনুযায়ী কোনটি বেশি পাওয়া যায় তার ক্রমটা আমরা জেনে নিই অ্যালোভিয়াল সব থেকে বেশি পাওয়া যায় দেন রেড দেন ব্ল্যাক দেন ল্যাটেরাইট পরিমাণটা কত অ্যালোভিয়াল হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট রেড হচ্ছে নাইনটিন পারসেন্টস অ্যাপ্রক্স বলছি ব্ল্যাক হচ্ছে ফিফটিন পারসেন্ট আর ল্যাটেরাইট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট ওকে এবার এই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সয়েল সায়েন্স কোথায় অবস্থিত রয়েছে সেটা তোমাদের লিখে নেবে কোথাও ভোপালে অবস্থিত ভারতে যত ধরনের মাটি যে পাই আমরা এই মাটিগুলির মধ্যে সব থেকে মানে সব মাটিতেই যে উপাদানগুলি কম পাওয়া যায় সেটাকে বলি আমরা মানে যে উপাদানগুলি কম পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে হিউমাস নাইট্রোজেন ফসফরাস এগুলি কম পাওয়া যায় ওকে যে কারণে অন্তরাষ্ট্রীয় স্তরে বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ভারতের মাটি বি ক্যাটাগরিতে পড়ে এইবার বলি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে মাটির বিভাজন করা হয় সেই অনুযায়ী ভারতে এগারো প্রকারের মাটি বিদ্যমান ভারতের কোন মাটির ইন্টারন্যাশনাল নাম কি সেটা আমরা বলে নিই গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র এই এলাকায় হচ্ছে ইনসেপ্টিসলস ইনসেপ্টিসলস ব্ল্যাক মাটিকে বলা হয় হচ্ছে ভার্টিসলস মরু অঞ্চলের মাটিকে বলা হয় হচ্ছে এরিডিসলস আর পিট এবং মার্সি পিট বেশিরভাগ তামিলনাড়ু এবং কেরালার এই অঞ্চলের উপকূলের আরও যদি সমুদ্রের দিকে যাই তাহলে নরম কাদাযুক্ত মাটি সেটাকেই বলা হয় অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে জল জমে জমে এটা নরম নরম মাটির সৃষ্টি হয় সেটাকে বলি আমরা হচ্ছে পিট মাটি বা মার্সি সয়েল এটার নাম হচ্ছে হিস্টোসলস ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ওকে আর ল্যাটারাইট সয়েলের নাম হচ্ছে অক্সিসলস ভূমি সংরক্ষণের গবেষণাগার কোথায় কোথায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে দেরাদুন চণ্ডীগড় কোটা আগ্রা বেলারি এবং যোধপুরে ওকে আর হিস্টোরিক্যাল নেমগুলো তোমাদের সামনে আমি রাখলাম সেটা তোমরা লিখে নিতে পারো বাকিগুলো আমি যেরম বলেছি ভিডিও রিমাইন্ড করে করে তোমরা লিখে নেবে ওকে এইবারে হেডিং দাও এইবারে হেডিং দেবে পলিমাটি পলিমাটি ভারতের তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ পলিমাটি এবং সব থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় নেক্সট পয়েন্ট উত্তর ভারতের ময়দান অঞ্চল শতুদ্র ব্রহ্মপুত্রর অববাহিকা পূর্ব উপকূলের মহানদী কৃষ্ণা গোদাবরী কাবেরী এগুলির অববাহিকা অঞ্চল কেরালা এবং গুজরাটের উপকূলবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায় এই মাটি নদী হচ্ছে মূলত পলিমাটির সৃষ্টির কারণ বালুভিয়াল সয়েল সৃষ্টির কারণ দুই প্রকারের পলিমাটি পাওয়া যায় একটা হচ্ছে খাদা আর একটা হচ্ছে ভাঙার বা বেট বলি আমরা নতুন তো খাদার বা বেট হলো নতুন পলিগঠিত আর ভাঙন হচ্ছে প্রাচীন পলিগঠিত প্রাচীন পলিগঠিত অঞ্চলেই সাধারণত মানুষের বসবাস গড়ে ওঠে সব থেকে খাদ্যশস্য ভালো হয় এই মাটিতে ওকে ভাঙন অঞ্চলে যদি গর্ত খোঁড়া যায় তাহলে সেখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা সেই কারণে এই অঞ্চলগুলো উত্তরপ্রদেশের এই অঞ্চলগুলো কূপ নলকূপের মাধ্যমে জলসেচ বেশি হয় ওকে পটাশিয়াম এবং চুন পাওয়া যায় আর খাদ্যশস্য সব থেকে ভালো উৎপন্ন হয় আমরা বলেই দিচ্ছি ধান তুলা গম পাট আখ তাল তৈল বীজ এইগুলি সব ভালো জন্মায় ওকে নেক্সট পয়েন্ট দেবে কালো মাটি কালো মাটি ভারতবর্ষের পনেরো শতাংশ অঞ্চলে কালো মাটিতে কার্পাস চাষ সব থেকে ভালো হয় এর কতগুলি নাম রয়েছে চার নজেম নাম রেঘুর নাম ইউপি ঝাঁসিতে এবং বুন্দেলখণ্ডের নাম হচ্ছে কোরেল মাটি ওকে ডেকানড্রাপ অঞ্চল বা মালোয়া পেলুটে প্লেটুতে ব্ল্যাক সয়েল বিদ্যমান রাজ্য হিসেবে যদি বলি মহারাষ্ট্র নর্থ কর্ণাটক গুজরাট সাউথ ইস্ট রাজস্থান এই অঞ্চলগুলিতে পাওয়া যায় ড্রাই ল্যান্ড ফার্মিং ভালো হয় ওকে জল ধারণ ক্ষমতা সব থেকে বেশি নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে টাইটানিয়াম অক্সাইড বিদ্যমান এই মৃত্তিকায় তুলা চীনা বাদাম কমলা লেবু পেঁয়াজ চাষ ভালো হয় নেক্সট লাল মাটি হেডিং দেবে ভারতবর্ষের উনিশ শতাংশ অঞ্চলে লাল মাটি পাওয়া যায় লাল কারণ লৌহ অক্সাইডের জন্য দক্ষিণ ভারতের পূর্ব ভাগে সব থেকে বেশি প্রাপ্য দক্ষিণ ভারতের পূর্ব ভাগে সব থেকে বেশি প্রাপ্য মহারাষ্ট্র এবং কেরালায় পাওয়া যায় না মনে রাখতে হবে তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা ছত্তিশগড় উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ এই অঞ্চলগুলিতে লাল মাটি পাওয়া যায় খাদ্যশস্য চাষ উপযোগী নয় 
লালমাটি আসলে গ্রানাইট নিস প্রভৃতি আগ্নেয়শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি এর মধ্যে ফেরাস আয়রন এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বিদ্যমান এবং এই যে লাল মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় গ্রানাইট নিস প্রভৃতি আগ্নেয়শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সেটাকে বলি হচ্ছে হাইলিসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় অন্ধ্রপ্রদেশের লোকাল নাম হচ্ছে ছলকা ছলকা ওকে নেক্সট ল্যাটোরাইট মৃত্তিকা তো ল্যাটোরাইট মৃত্তিকা অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে গঠিত হয় আসলে ল্যাটোরাইট মৃত্তিকাকে এক কথায় মাটি বলা যায় না পাথরই বলা হয় ধরুন মোটামুটি দুশো সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে দেখা যায় আর লিচিং প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট অর্থাৎ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা শিলং মালভূমি উড়িষ্যার এই অঞ্চল এই অঞ্চলে ঝড় হয় ঘূর্ণিঝড় এই অঞ্চলে ল্যাটোরাইট মৃত্তিকা পাওয়া যায় ওকে ইট বানানোর জন্য সব থেকে উপযোগী মাটি ল্যাটোরাইট লৌহ অক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বিদ্যমান এই মাটিতে হিউমাস নাইট্রোজেন ফসফরাস সব থেকে কম পাওয়া যায় যত ধরনের মাটি রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে কম পাওয়া যায় এই মাটি থেকে চাষ কি কী ভালো হয় চা কফি সিঙ্কোনা চা সেগুলি সব ভালো হয় রাবার নারকেল ওকে নেক্সট পয়েন্ট দেবো মরুমাটি মরুমাটি রাজস্থানে পাওয়া যায় এছাড়া দক্ষিণ পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ হরিয়ানার অপর নাম হচ্ছে সিরোজেম জোয়ার বাজরা মোটা দানা শস্য বেশি চাষ হয় ওকে নেক্সট চলে যাই পার্বত্য মাটি পার্বত্য মালি মাটি হচ্ছে হিমালয় নীলগিরি আন্নামালায় এই অঞ্চলে পার্বত্য মাটি দেখা যায় হিউমাস সব বেশি যদিও সব থেকে বেশি হচ্ছে মার্সি সয়েলে ওকে হিউমাস তো হিউমাস বেশি হিমবাহের ফলে মোড়ন মৃত্তিকা সৃষ্টি হয় আর এই পার্বত্য মাটিতে চা আপেল কমলা আলু এগুলি চাষ ভালো হয় অপর নাম হচ্ছে পটসল পটসল এবার চলে আসে উপকূলে লোনা মাটি উপকূলের অঞ্চলে পাওয়া যায় এছাড়া অধিক সেচের কারণে উত্তরপ্রদেশেও লোনা মাটি সৃষ্টি হয় যেটাকে উষর কালার বা রে মাটি বলি ওকে ব্যান ম্যানগ্রোভ অরণ্য জন্মে এই উপকূলে লোনা অঞ্চলে এবার চলে আসি পিট এবং মার্স মূলত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং বিশেষ করে কেরালা এবং তামিলনাড়ু এই সব অঞ্চলে উপকূলেরও আগে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে জল জমে কাদা বালি মাটি গঠন হয় যার মধ্যে হিউমাসের পরিমাণ সব থেকে বেশি এটাকে আমরা পিঠ বা মার্সি সয়েল বলি তো সয়েল সম্পর্কে যা যত ধরনের ভারতের মাটি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকটা তথ্য ডিটেলসে জানলাম এইবারে একটি অংশ আমাদের বাকি থেকে যায় যে মাটি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য রয়েছে সেটা ভূমি ক্ষয়ের ইস্যুগুলো ওকে তো ব্যাডল্যান্ড কাকে বলে হেডিং দেবে উচ্চ এবং অতিরিক্ত ভূমি ক্ষয়যুক্ত অঞ্চলকে আমরা ব্যাডল্যান্ড বলি কোথায় দেখা যায় ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের চম্বল উপত্যকা পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম বীরভূম মেদিনীপুর অঞ্চল এই অঞ্চলগুলিতে ব্যাডল্যান্ড দেখা যায় ভূমি সংরক্ষণ গবেষণাগার কোথায় কোথায় গড়ে করে উঠেছে সেটা হচ্ছে দেরাদুন চণ্ডীগড় কোটা আগ্রা বেলারি যোধপুর এইসব অঞ্চলে একটা মাটির উর্বরতা নির্ভর করে কিসের উপরে আমরা প্রথমেই বলেছি মাটির উপাদানের উপরে অর্থাৎ মাটিতে কতখানি খনিজ আছে হিউমাস আছে ব্যাকটেরিয়া আছে জল বা ইউগুলোর উপর নির্ভর করে এছাড়া মাটির মধ্যে যে কোলয়েড সে কোলয়েডের অবস্থানের কারণে মাটির মধ্যে রাসায়নিক পদার্থের আদান প্রদান হয় ওকে মাটির যে পেটেল দোয়াশ এবং পলিমাটি এদের কনার যে ব্যাস এটা কখনো কখনো তোমাদের পরীক্ষায় আসে এটেল মাটির লিখবে পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিলিমিটারের কম দোয়াশ মাটি লিখবে পয়েন্ট জিরো টু থেকে পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিলিমিটারের মধ্যে আর পলি মাটির হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু মিলিমিটারের বেশি ওকে অর্থাৎ এটেল হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিলিমিটারের কম দোয়াশ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু থেকে পয়েন্ট জিরো জিরো টু এর মাঝামাঝি আর পলি হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু এর বেশি ওকে তো ল্যাটোরাইট মৃত্তিকা আসলে মাটি নয় লোহা আর অ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ পাথর লোহা যদি বেশি পরিমাণে ধুয়ে চলে যায় তখন সেটা অ্যালুমিনিয়াম সমৃদ্ধ বক্সাইটে পরিণত হয় ওকে আর আগেই বলি দুশো সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ল্যাটোরাইট মৃত্তিকা দেখা যায় ভূমিক্ষয়ের কারণ কি ঝড় বৃষ্টিপাত নদী নালা গাছ কাটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ অনিয়ন্ত্রিত পশুচন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পয়েন্ট করে লিখে রাখবে ভূমিক্ষয়ের কারণ হিসেবে ঝড় বৃষ্টিপাত নদী নালা গাছ কাটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ ঝুম চাষ এগুলি হচ্ছে ভূমিক্ষয়ের কারণ এবং ভূমি সংরক্ষণের উপায় তাহলে কি এর ঠিক অপোজিটগুলো বলবো বৃক্ষরোপণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ঝুম চাষ রোধ করতে হবে পশুচারণ নিষিদ্ধ হবে ঢাল অনুসারে চাষ করতে হবে ক্রপ রোটেশন চাষ 
তো ক্রপ রোটেশন চাষটা কি যে কিছু উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলি মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাটির উর্বরতা বাড়ায় অর্থাৎ কোনো একটি ফসল চাষ করলাম ফলে মাটির উর্বরতা কমে গেল তখন যে সব ফসল চাষ করলে পরে মাটির উর্বরতা বাড়ে অর্থাৎ মটর শিম এই সব জাতীয় গাছ সেই গাছগুলিকে চাষ করতে হবে বা সেই চাষ করতে হবে এই হচ্ছে ক্রপ রোটেশন লাস্ট ঝুম চাষ কোথায় কোথায় দেখা যায় অন্ধ্রপ্রদেশ মিজোরাম নাগাল্যান্ড পাহাড়ি অঞ্চল বা ত্রিপুরা এই সব অঞ্চলে বন কেটে বা বন পুড়িয়ে ধাপে ধাপে চাষ করা হয় তো বন্ধুরা মাটি সম্পর্কে প্রত্যেকটি তথ্য আমি তোমাদের বলে দিলাম যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো এবং কমেন্ট করো যাতে পরবর্তী ভিডিও বানাতে আমি কিছুটা হলেও উৎসাহ পাই তোমাদের ওকে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও অ্যান্ড অপেক্ষা করো পরের ভিডিওটির জন্য থ্যাংক ইউ